Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zur Tutorial-Reihe Workflow 2, diese Session mit ein paar hilfreichen Einstellungen und Shortkeys in Archicad. Sind natürlich nicht alle dabei, aber sind die wichtigsten dabei und die ich zumindest permanent verwende, die euch auch eine Menge Zeit und Arbeit sparen werden. Die ganzen Shortkeys werdet ihr im Video finden, wir werden sie aber wahrscheinlich auch nochmal in die Beschreibung packen und ansonsten auf unserem Miro-Board in der Übersicht. Wir haben heute drei Kategorien. Erstmal allgemeine Dokumenteneinstellungen, dann weiter zu den verschiedenen Werkzeugen oder Tools und zum Schluss die verschiedenen ähm, Shortkeys in der Bearbeitung, beim Editieren und so weiter. Und dann würde ich doch auch sagen, gehen wir direkt los. Nochmal ganz kurz vorab zur Übersicht. Wir haben hier die wichtigen Commands Shift, Tab, Option und Command oder Control. Je nachdem, ob ihr bei Mac oder bei Windows seid, ist Option und Alt dieselbe Taste und Steuerung und Command. Los geht's! Wenn wir unser Dokument öffnen, fangen wir erstmal mit den allgemeinen Dokumenteneinstellungen und den F-Tasten an. Erstmal ganz allgemein, wenn ihr F1 drückt, kriegt ihr erstmal die Archicad Hilfeleite also zur Verfügung. Da könnt ihr jederzeit Dinge aktualisieren und nachschauen. Dann seht ihr im Hintergrund schon unser Raster. Die Rastereinstellung dazu können wir unter F6 aktivieren. Hier können wir einmal die allgemeinen Rastereinstellungen, aber auch die Fangpunkteinstellung abstellen. Außerdem können wir hier das Raster drehen. Wenn ihr zum Beispiel mal einen nicht genordeten Plan haben solltet und den auch nicht genordet lassen wollt, dann könnt ihr das Ganze auf OK klicken und habt ihr ein gedrehtes Raster. Unter F7 könnt ihr die Fangpunkt deaktivieren bzw. aktivieren. Da sehen wir schon diesen kleinen schwarzen Punkt, der hier immer mit rumspringt. Das ist der Fangpunkt und da wird auch alles im Raster gefangen. Unter F8 könnt ihr darüber hinaus das Raster anzeigen oder nicht anzeigen. Ich drehe das Ganze mal zurück, da mir sonst bei längerer Betrachtung eines, nicht, äh, eines gedrehten Rasters irgendwann schlecht wird. Dann gehen wir auch schon weiter. Mit Steuerung 3 könnt ihr zwischen dem dreidimensionalen und dem zweidimensionalen Fenster hin und her switchen. Hierbei landet ihr immer in dem Geschoss oder in der Ansicht, in der ihr gerade zuletzt wart. Da ich gerade im EG war, lande ich auch wieder im EG. Ansonsten könnt ihr mit gedrückter Maus, äh, Mausrad oder zwei Fingern auf dem Touchpad das Ganze hin und her bewegen. Das funktioniert genauso in der dreidimensionalen Ansicht. Und wenn ihr dabei Shift gedrückt haltet, könnt ihr das Ganze drehen. Alternativ dazu könnt ihr auch unten eine kleine Flyer-Position verwenden und mit den Maustasten, also mit den Pfeiltasten, beziehungsweise mit WASD hin und her switchen, mit Leertaste nach oben fliegen und mit C wieder nach unten fliegen. In Escape kommt ihr aus dem Modus wieder raus. Das war es auch schon zu den Ansichten. Dann geht es weiter zu den Geschosseinstellungen. Hier kommen wir mit Steuerung 7 rein. Hier können wir die verschiedenen Höhenknoten der verschiedenen Geschosse und die Geschosshöhen an sich definieren, aber auch neue Geschosse einfügen und die aktuellen Geschosse umbenennen, sowohl in der Nummerierung als auch vom Namen her. Des Weiteren haben wir noch die Layer- oder Ebeneneinstellung, die wir mit Steuerung L aktivieren können, wo wir auf der linken Seite unsere verschiedenen Ebenenkombinationen und auf der rechten Seite unsere Ebenen finden. Prinzipiell sind die ganz gut angelegt zum Bearbeiten, für den universitären Alltag jedoch etwas over the top. Das heißt, wir können hier auch oft erstmal alle auswählen. Ich habe viele erstmal komplett rausgehauen, alles was vorhanden ist, auf die Articat ebene geschmissen. Das heißt, die Sachen bleiben auch da und mir dann neue Ebenen angelegt. Ich habe mir zum Beispiel für verschiedene Wochen des Entwurfsstadiums verschiedene, ähm, verschiedene Ebenen angelegt. Dabei lohnt sich oft zu unterscheiden, nach wie man das Ganze konkret machen will. Wir haben zum Beispiel oft nach Wänden und nach Decken unterschieden und eben nach Wochen unterschieden. Wenn wir hier die verschiedenen Wochen und Kategorien angelegt haben, können wir nochmal in die Ebenen reingehen und uns auch verschiedene äh, Ebene Kombinationen anlegen. Kombination könnte zum Beispiel eine Kombination Woche 1 sein und eine Woche 2. Nachdem ich die Sachen angelegt habe, schließe ich das Fenster immer noch mal kurz mit OK und öffne es neu, da Archicad manchmal da Sachen neu laden muss. In Woche 1 wollen wir jetzt nur die Sachen aus Woche 1 angezeigt haben. Das heißt, Woche 2 deaktiviere ich, klicke hier auf Aktualisieren und habe das Ganze aktualisiert. Mal selbe mache ich für Woche 2, da will ich nur die Sachen aus Woche 2 angezeigt haben, klicke hier auf Aktualisieren und es müsste gespeichert haben. Wenn ich jetzt Woche 2 aktualisiere, dann sehe ich, er hat nur die Elemente aus Woche 2 oben. Wenn ich in Woche 1 habe, sehe ich, ich habe nur die Elemente aus Woche 1 oben. Wenn ihr jetzt das Modell so baut, dass ihr die verschiedenen Entwürfe immer auf die richtigen Ebene legt, also dann habt ihr in Woche 1, Woche 2, Woche 3 und so weiter immer eure entsprechenden Entwürfe und könnt die direkt vergleichen. Das kann sehr hilfreich sein, ist allerdings nur, nur die Art, wie wir gearbeitet haben. Könnt ihr auch anders machen natürlich. So, hatten wir genug dazu, dann geht es weiter zu den Elementeinstellungen. Ihr könnt sowohl vorhandene Elemente als auch alle zukünftigen Elemente eines Typs auswählen. 
vorhandene, kann ich einfach auf die Mauer zum Beispiel klicken oder mit Shift gedrückt mehrere Mauern auswählen. Oder für zukünftige Elemente könnt ihr auf das Werkzeug der Mauer klicken und dann Command T wählen. Damit kommt ihr in die Einstellung rein. Hier werden wir nicht tiefer drauf eingehen. Das klappt allerdings für alle Elemente, sowohl Wände, Türen und so weiter. Apropos Wände, die braucht ihr auch häufiger und die haben leider noch keinen direkten Short Key. Dafür können wir auch oben in den Optionen auf Arbeitsumgebung gehen und uns dann einfach die Arbeitsumgebung hier im Tastenkürzel auswählen. Hier könnt ihr nach Wand suchen und der Wand einfach einmal ein W geben, indem ihr hier in das Feld reinklickt, W tippt. Hier wird es euch wahrscheinlich zeigen, dass ihr die Winkel überschreibt. Da schreibt ihr einfach trotzdem zuweisen und könnt auf OK klicken. Damit könnt ihr jetzt, wenn ihr W klickt, äh, habt ihr automatisch die Wände ausgewählt. Die hatten wir das natürlich schon vorher ausgewählt. So, wenn wir jetzt W klicken, sind wir zack bei den Wänden und können Wände in den Raum malen. Das ist super cool, damit könnt ihr eigene Shortcuts vergeben. Und äh, das ist doch eine perfekte Überleitung zu unserer nächsten Kategorie, den Werkzeugen. Ja, bei Werkzeugen, wie ihr gerade gesehen habt, können wir uns eigene Shortcuts legen. Wir können natürlich auch die vorhandenen Shortcuts nutzen. Das sind zum Beispiel für Decke D, Stütze S, Fenster F. Ich denke, ihr habt das System verstanden und so weiter. Wir bleiben mal bei der Decke. Ähm, da ist es noch ganz praktisch, allerdings zu wissen, dass ihr oben auch verschiedene Optionen habt. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, eben polygonal, also einzelne äh, Punkte zu setzen oder eben direkt im Karo, sowie die Referenzlinien zu ändern. Auch für diese Option, die könnt ihr natürlich anklicken oder ihr könnt Shortcuts verwenden. Mit G könnt ihr durch die ersten Optionen durchswitchen, indem ihr mehrmals drückt, bzw. jedes einzelne Mal drückt, bringt euch eins weiter. Und mit C könnt ihr das zweite Optionsfeld auswählen. Damit könnten wir auch schon zum nächsten Punkt in unseren äh, Tools gehen, und zwar dem Messen. Das habt ihr nirgendwo rumfliegen, das müsst ihr einfach wissen. Drückt einfach M, dann habt ihr das Maßband an der Hand. Wenn ihr hier einmal klickt, dann habt ihr immer relativ zu eurem Startpunkt den Abstand, den Winkel und die x- und y-Koordinaten. Wenn ihr noch ein zweites Mal klickt, dann könnt ihr nach wie vor weiterarbeiten und ihr seht, hier spannt es auch schon ein kleines graues Viereck auf. Das ist ziemlich praktisch, damit seht ihr nämlich unten, auch äh, nicht nur den kumulierten Abstand außen herum, sondern auch die Fläche, die es innen drin aufspannt. Hier haben wir zum Beispiel bei unserem Probehäuschen 48 Quadratmeter, wenn man die Außenmaße misst. Und da die Tools relativ selbsterklärend sind, würden wir auch gleich schon weiter zu den Bearbeitungen springen. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten. Die meisten kennt ihr wahrscheinlich schon, aber das sind trotzdem Sachen, die man einfach permanent verwendet. Fangen wir ganz einfach an beim Verschieben. Das könnt ihr manchmal machen, indem ihr auf die Kante klickt. Wir machen es hier mal mit Command E als Shortcut, um das Ganze zu verschieben. Wenn ihr bei Command E noch entweder Alt dazu drückt oder Command Shift E drückt, dann seht ihr unten noch ein kleines Plus erscheinen. Das Ganze indiziert euch, dass ihr es kopiert und zack, haben wir eine Kopie davon. Dasselbe funktioniert, wenn ihr Command D drückt und irgendwo euch einen Punkt aussucht und einen Punkt, um den ihr drehen wollt und einen Punkt, den ihr drehen wollt. Und dann könnt ihr das Ganze einmal rotieren. Dasselbe funktioniert auch für Steuerung M, Spiegeln. Könnt ihr euch eine, Rotations eine Spiegelachse auswählen, wo immer ihr die wollt. Es zeigt euch an, was euer, eure Spiegelung danach sein wird. Nochmal klicken, bestätigt das Ganze und spiegelt weg. Bei den letzten beiden Befehlen könnt ihr auch einfach Optionen dazu drücken. Dann kopiert es euch das, also spiegelt und kopiert euch es oder dreht und kopiert euch es. Dann kommen wir noch zu einem sehr praktischen weiteren und hilfreichen Tool. Äh, alternativ zu dem Messen könnt ihr zum Beispiel auch eine Schraffur reinlegen. Die könnt ihr reinlegen, indem ihr ähm, das Rechteck auswählt oder indem ihr eure Bodenplatte nachfahrt. Da das Ganze manchmal allerdings ein bisschen mehr Aufwand ist, könnt ihr, wenn wir die nochmal rausschmeißen, auch einfach das ähm, Schraffurwerkzeug auswählen und die Leertaste gedrückt halten. Und dann sehen wir hier schon, es macht so einen blauen Rahmen außen drum. Das heißt, es erkennt automatisch den Rahmen. Dann könnt ihr einfach klicken und zack, habt ihr die Schraffur drin. Das funktioniert auch mit Linien und allen möglichen anderen Elementen. Oder wenn ihr Linien habt und eine Bodenplatte reinlegen wollt, funktioniert das genauso. Das ist also ziemlich hilfreich. Wenn ihr jetzt diese Markierung auswählen wollt, aber es nicht auswählen könnt, dann probiert es mal auf den Rand zu gehen und Tab zu drücken. Dann könnt ihr durch alle Bauteile, die da übereinander liegen, durchswitchen. Hier haben wir zum Beispiel die Decke und die Schraffur zur Auswahl. Wir wollen ja die Schraffur zum Fläche messen. Ich gehe hier mal in die Einstellung rein. Und wir haben hier in den Einstellungen unter anderem ein Flächenmaß. Wenn ich das aktiviere, haben wir automatisch die Flächenmaße drin. Das aber nur als Alternative am Rande. Dann kommen wir weiter zu den Gruppen. Hier haben wir verschiedene Möglichkeiten, die Gruppen auszuwählen und äh, das Ganze zu ähm, erstellen. 
mir mehrere Elemente auswählen wollen, dann wäre es immer praktisch, die zu kopieren. Das können wir mit Steuerung G machen und Steuerung Shift G zum Wiederauflösen. Wenn wir mehrere Gruppen haben, können wir die auch auswählen und es markiert uns die verschiedenen Gruppen schon in verschiedenen Farben. Wir können übrigens, wenn wir als in dieser Gruppe was bearbeiten wollen, aber die Gruppe nicht auflösen wollen, auch Option G drücken, um eine Gruppe temporär zu editieren. Das heißt, dann kann ich hier ein Element bearbeiten, nochmal Option G drücken und zack, kann ich die Gruppen wieder zusammenfügen oder sind die Gruppen wieder aktiv. Also hast du in Gruppen, geht es weiter zu einzelnen Elementen verbinden. Das können wir wunderbar machen mit Steuerung Shift V. Damit können wir die ganzen Grade aufeinander zufügen. Es geht auch allesamt nicht nur mit Linien, sondern auch mit Wänden. Das Ganze können wir auch runden oder abschrägen mit Steuerung Option Shift V. Das heißt, wir nehmen einfach Option dazu, können einen Radius oder Abschreibwinkel auswählen und hier einfach abschrägen. Das Schöne daran ist, das funktioniert nicht nur bei verschiedenen Elementen und Gruppen, sondern wir können uns das Ganze sowohl im 2D als auch im 3D bearbeiten. Das heißt, auch wenn wir im 3D das Ganze aktivieren, haben wir auch hier eine gebogene Wand draus. Dann gehen wir weiter zu ähm, Elemente trimmen. Da haben wir verschiedene Möglichkeiten. Wir können Steuerung gedrückt halten und dann auf eine Seite des Elements klicken und diesen wegschneiden. Oder wir können verschiedene Linien auswählen und Steuerung Ä aktivieren und danach die Linie auswählen, mit der wir die Linien trimmen wollen. Damit können wir verschiedene Linien auf dieselbe Linie trimmen. Es können auch Kreise oder gebogene Elemente sein. Wir können mit äh, Steuerung Shift E nicht nur Linien kürzer machen, sondern auch auf andere Linien verlängern. Noch eine sehr hilfreiche Funktion ist auch das Multiplizieren. Das findet ihr unter Steuerung Raute. Hier habt ihr verschiedene Möglichkeiten. Ihr habt einmal lineares Multiplizieren, rotatorisches Multiplizieren, eine Höhenverschiebung und eine Matrixdarstellung. Matrix ist einfach sowohl ein X als auch eine Y-Achse. Also in zwei Richtungen. Wir fangen einfach mal mit dem Basicsten an und die anderen sind äquivalent dazu. Falls ihr in die Rotation reingeht, könnt ihr hier unten auch Rotation der Kopie machen. Drehen zum Pfad zum Beispiel, rotiert dann immer um den Mittelpunkt herum. Ihr könnt hier verschiedene Optionen wählen. Wir fangen mal mit dem Simpelsten an. Die anderen klickt euch ein bisschen durch. Das ist abhängig von dem Fall, den ihr braucht. Manches ist manchmal einfach praktischer, je nachdem, welche Kopien ihr erstellen wollt. Wir begnügen uns hier mal mit dem ersten, drücken auf OK, können uns einen Punkt auswählen, den wir als Ankerpunkt haben wollen und äh, sagen den Abstand, wie weit wir es kopieren wollen. Ich mache mal hier so, dass wir einen Meter dazwischen Platz haben und können dann einfach rübergehen und sehen schon, hier macht es ganz viele Kopien davon. Einfach so weit, wie wir wollen, dann klicke ich auf OK und zack, kopiert es uns das Ganze. Beim Array zum Beispiel hätten wir jetzt noch die andere Achse auswählen können. Höhenverschiebung entsprechend noch in die Z-Achse und beim äh, Drehen hätte es uns das Ganze um einen Mittelpunkt rotiert. Probiert es euch einfach mal durch, dass es dann, sobald man es macht, relativ selbst erklärt. Kommen wir noch zu einem ganz wichtigen letzten Punkt, und zwar noch verschiedene Möglichkeiten, Dinge auszuwählen. Wir können natürlich Einzelelemente anklicken. Mit Shift gedrückt halten können wir mehrere Elemente anklicken. Wir können uns aber auch das Ganze ein bisschen leichter machen und sagen, wenn wir alle Wände hier drin ausgewählt haben wollen, können wir einfach die Wände anklicken und auf Steuerung A klicken. Damit wählen wir alle Wände aus. Ganz wichtig ist, dass ihr hierbei das Wandwerkzeug aktiviert habt. Wenn wir das nämlich nicht haben, als Beispiel, und wir Steuerung A drücken, wählen wir tatsächlich alles aus. Wenn wir mal nur alle Wände in einem bestimmten Rahmen auswählen wollen, dann zum Beispiel nur von diesem Haus, können wir nebendran eine neue Wand ziehen. Und wenn ich jetzt auf die Wand klicke, seht ihr, ich wähle alle Wände aus. Wenn ich den Markierungsrahmen einmal um das Haus herum setze und jetzt nochmal die Wände auswähle und Steuerung A klicke, wähle ich nur die Wände in dem Markierungsrahmen aus. Da habt ihr also relativ viele Möglichkeiten. Das Ganze funktioniert natürlich genauso für die Fenster oder die Türen. Und wenn ihr alternativ dazu noch feinere Auswahlmöglichkeiten braucht, könnt ihr euch auch unter Bearbeiten, das Suchen aktivieren, auch Command Shift A dazu holen. Damit öffnet sich ein eigenes Fenster, mit dem ihr nochmal sehr viel mehr Möglichkeiten habt. Ihr könnt ihr verschiedene Filtertypen setzen, die ihr auswählen wollt. Hier könnt ihr jetzt hier zum Beispiel einzelne Elemente auswählen, hier unten neue Filter hinzufügen und habt ziemlich viele Möglichkeiten, was ihr hier konkret eben haben wollt. Zum Beispiel nach Ebenen gefiltert, nach ähm, Aufbauten, nach Positionen, was wie wo ist. Nehmen wir hier mal den ähm, Baustofftyp noch dazu, drückt hier unten auf Hinzufügen. Und jetzt steht hier erstmal standardmäßig irgendetwas drin. Ich kann hier jetzt auch mit Option ähm, ein Bauteil auswählen oder mit dem, dem auf die Pipette klickt. Dann haben wir hier den Baustoff Bauteil. 
Wenn ich jetzt auf Plus drücke, wählt es uns alles aus, was aus diesem selben Baustoff gewählt ist. Ihr könnt ja auch sehr viel komplizierter werden, aber so kommt ihr an das Ganze dran. Ihr habt gerade schon mit Optionen gesehen, kriegen wir eine Pipette, die funktioniert auch im Allgemeinen. Wenn ihr zum Beispiel eine Eigenschaft übergeben wollt, hier haben wir zum Beispiel eine andere Wand als hier, können wir mit der Pipette die Eigenschaft von einer Wand aufnehmen. Dann sehen wir hier oben, wir haben eine Kalksandsteinwand und mit der ähm, Option und Steuerung die Eigenschaft übergeben. Damit werden alle Eigenschaften, das heißt Höheneigenschaften, Baustoffe, Ebenen und so weiter, werden an die weitere Wand übergeben. Und wir haben das identisch und müssen nicht die Wand einzeln einstellen. So, das waren ein paar Tipps und Tricks zu Einstellung und Shortkeysen Archicad. Ich hoffe, ihr konntet einiges daraus mitnehmen. Wir haben alle Shortkeysen nach wie vor auf unserem miro -Board hochgeladen. Tobt euch also aus, wenn ihr noch mal kurz was nachgucken wollt. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Tutorial. Bis dahin!